шукали горілку, забрали все, що заманеться, і розстрілювали людей просто заради розваги. Мешканці селища Бабинці, згадуючи це окупації, наче страшний сон. Є місцеві, які тепер змушені жити у родичів чи у сусідів, бо їхні будинки розбомбили. Були й ті, хто цинічно і без зволікань перейшов на бік ворога. Оце літало по хаті, оце все розривне, оце бронебойне, осколочне, оце все було по хаті. Ігор Миколаєвич зберігає ці гільзи та кулі на згадку про страшні часи, які довелося пережити. І якби не щасливий збіг обставин, він з дружиною зараз би лежали в землі. Чоловік розповідає, в той день вирішили провідати немічну сусідку через дорогу. Зачинили двері і пішли. А через пів години рашисти просто заради розваги розстріляли їхню оселю з крупнокаліберного кулемета. В двері воно попало, пролетіло сюди. Влетіло у шкаф. А то не знаємо, откуда воно. Да, то це через окно. Влетіло сюди, в цей самий, і тут була одежа, і її тоже пошатувало. Може, оттуда. Може, воно ж оце гуляло, воно вікно якесь. Окно, взагалі, непонятно, що воно тут, я ж кажу, був би фарш. Та так, пощастило далеко не всім. На цьому перехресті окупанти пустили автоматну чергу в авто, в якому сиділи троє чоловіків. Дядю Васю Яценка зразу насмерть, в ньому шість дірок було на ізкосок. Людині, яка рядом з їм сиділа, ну я не знаю, як правильно сказати, в общем, пулі їй вирвало челюсть нижню. І третя людина, вона тільки була забризгана кров'ю, ну і шок, ну якби ушкоджень, ну та, що ззаді сиділа, не було. А Зоя Миколаївна тепер змушена жити у родичів. Будинок жінки вщен згорів разом з усім крамом. Не вдалося врятувати нічого. Ось там за мостом, ось де зараз труба, ось там за мостом стояла пушка. І це вони подвозили туди їм якісь гради, снаряди. І оттуда вони готелили на бородянку, яка вже була давно розбита. І кружляли, кружляли, оце тут в нас кружляли, весь час кружляли. І огняне, щось таке огняне із вертольота. Хата загорілася зверху, криша загорілася, загоріла буквально за пів години. Що вони туди кинули, я Богу я знаю. Щовечора російські солдати ходили по хатах в пошуках алкоголю і невпинно розповідали свою маячню про фашистів та бандерівців. Горілку працювали? Може, один хтось із їх міг балакати, а остальні є. Давали їм горілку? А де ж я їх візьму? Ні. Дід каже, поки вас не було, в нас усе було. Як ви приперлися, то нема нічого. Нам треба запад і убрати Бендеру. Убіть Бендер. Господи, прости, я стою, говорю, хлопці, говорю, так Бендери то немає. Де ж той Бендера? Як немає? Вон там, саме на Западі, там Бендера. Аби вижити, селяни гуртувалися та допомагали один одному, чим могли. Через відсутність електрики багато осель залишилися без опалення. Тому, щоб хоч не змерзнути, селяни організували в цьому будинку пункт обігріву. А згодом приміщення стало прикистком для біженців, які вирвалися з Гостомаля. Та були й ті, хто цинічно та без зволікань перейшли на бік ворога. Один з мешканців Бабинців зголосився допомагати окупантам. Він показував росіянам, де живуть колишні та діючі правоохоронці, вояки та мисливці. Разом з загарбниками займався мародерством та безкарно забирав машину у односельців. Йде в моїх віщах по вулиці. Я підходжу, говорю, ти... Ти говорю, у мене щось брав, ти тут ходиш по вулиці. Він говорить, ні, я у тебе тільки магнітолог взяв. І говорить, більше нічого. Я говорю, більше не заходив. Ні, він говорить, заходив, я тебе ще обув взяв, тому що мені носити нічого. Та щойно ця територія повернулася під контроль України, колаборанта затримали. Тепер перевертню світить до 15 років за гратами. Селяни ж сподіваються, що окупанти вже сюди не повернуться. Олександр Храпач, Олексій Колотигін, телеканал Київ. Проживала 1041 особа.